ఓం శాంతి ఈరోజు ముళ్ళి సిక్స్టీన్త్ మార్చ్ బాబా తెలియజేస్తున్నారు మధురమైన పిల్లలు జ్ఞానం ద్వారా మీకు మంచి జాగృతి కలిగింది మీకు మీ ఎనభై నాలుగు జన్మలు నిరాకార సాకార తండ్రులు తెలుసు మీ వెతుకులాట సమాప్తి అయ్యింది ప్రశ్న ఈశ్వరుని గతి మతి భిన్నమైనది అని ఎందుకు మహిమ చేయబడింది జవాబు ఎందుకంటే వారిచ్చిన మతము ద్వారా బ్రాహ్మణులైన మీరు అందరికంటే భిన్నంగా అంటే అతీతంగా తయారవుతారు మీ అందరిది ఒకే మతం ఆ ఈశ్వరుడే అందరికీ సద్గతనిస్తారు పూజార్ల నుండి పూజ్యులుగా తయారు చేస్తారు అందుకే వారి గతి మతి భిన్నమైనది అతీతమైనది దానిని పిల్లలైన మీరు తప్ప వేరెవ్వరూ అర్థం చేసుకోలేరు ఓం శాంతి పిల్లలు ఎవరికైనా ఆరోగ్యం బాగా లేకుంటే ఇక్కడే పడుకోండి అని తండ్రి అంటారు ఇందులో తప్పేమీ లేదు ఎందుకంటే మీరు అపురూపమైన పిల్లలు అల్లారు ముద్దు పిల్లలు ఎందుకంటే ఐదు వేల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి కలుసుకున్నారు ఎవరిని కలుసుకున్నారు అనంతమైన తండ్రిని నిత్యం ఉన్న వారికి అనంతమైన తండ్రితో కలుసుకున్నామని అనుభవం అవుతుంది ఒకరేమో హద్దు తండ్రి మరొకరు అనంతమైన తండ్రి దుఃఖంలో అందరూ అనంతమైన తండ్రిని స్మృతి చేస్తారు సత్యుగంలో ఒక్క లౌకిక తండ్రిని మాత్రమే స్మృతి చేస్తారు ఎందుకంటే అక్కడ ఉండేదే సుఖధామం ఈ లోకంలో జన్మనిచ్చిన వారిని లౌకిక తండ్రి అని అంటారు పారలౌకిక తండ్రి ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చి మిమ్మల్ని తన వారిగా చేసుకుంటారు మీరు తండ్రితో పాటు అమరలోకంలో ఉంటారు దానిని పరలోకం పరంధామము అని అంటారు అది అత్యంత పైన ఉన్న స్థానం స్వర్గం అత్యంత పైన లేదు నూతన ప్రపంచాన్ని స్వర్గమని పాత ప్రపంచాన్ని నరకమని అంటారు ఇప్పుడుండేది పతిత ప్రపంచం హే పతిత పావన రండి అని పిలుస్తారు రావణ రాజ్యం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పతితంగా అవుతూ వచ్చారు బాబా అంటారు దీనిని పంచవికారాల రాజ్యము అని అంటారు సత్యుగంలో నిర్వీకార రాజ్యం ఉంటుంది భారతదేశానికి చాలా గొప్ప మహిమ ఉంది కానీ వికారులుగా అయినందున భారతదేశ మహిమ గురించి తెలియదు భారతదేశం సంపూర్ణ నిర్వీకారిగా ఉండేది అప్పుడు ఈ లక్ష్మీనారాయణులు రాజ్యపాలన చేసేవారు ఇప్పుడు ఆ రాజ్యము లేదు అది ఏమైపోయిందో రాతి బుద్ధి కల వారికి తెలియదు మిగిలిన ధర్మాల వారందరికీ తమ తమ ధర్మస్థాపకుల గురించి తెలుసు ఒక భారతవాసులకు మాత్రమే తమ ధర్మమేదో తెలియదు ధర్మస్థాపకుని గురించి కూడా తెలియదు ఇతర ధర్మముల వారికి తమ ధర్మం గురించి తెలుసు అయితే ఆ ధర్మస్థాపకులు స్థాపన చేసేందుకు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు మొదట సిక్కు ధర్మం లేనే లేదని సిక్కులకు తెలియదు గురునానక్ వచ్చి స్థాపించాడు అంటే సుఖధామంలో వారు లేనట్లే కదా అందుకే గురునానక్ వచ్చి మళ్ళీ ధర్మస్థాపన చేస్తాడు బాబా అంటారు అలాగే మొదట క్రైస్తవ ధర్మం కూడా లేదు అది కూడా తర్వాతనే స్థాపన చేయబడింది నూతన ప్రపంచంలో ఒకే ఒక ధర్మం ఉండేది అప్పుడు కేవలం భారతవాసీలైన మీరు మాత్రమే ఉండేవారు ఒకే ధర్మం ఉండేది ఆ తర్వాత మీరు ఎనభై నాలుగు జన్మలు తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ దేవతలుగా ఉండినామని మర్చిపోయారు మళ్ళీ మనమే ఎనభై నాలుగు జన్మలు తీసుకుంటాం అందుకే మీ జన్మలు మీకు తెలియవని నేనే తెలియజేస్తాను అని తండ్రి తెలియజేస్తున్నారు అర్ధకల్పం రామరాజ్యం ఉండేది తర్వాత అది రావణ రాజ్యంగా మారిపోయింది మొదట సూర్యవంశం తర్వాత చంద్రవంశీయుల రాజ్యం ఉంటుంది సూర్యవంశీయులైన లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉండేది ఎవరైతే సూర్యవంశీ లక్ష్మీనారాయణ వంశములు ఉండేవారో వారందరూ ఎనభై నాలుగు జన్మలు తీసుకుంటూ ఇప్పుడు రావణ వంశీయులుగా అయ్యారు ఇంతకుముందు పుణ్యాత్మల వంశంలో ఉండేవారు ఇప్పుడు పాపాత్మల వంశీయులుగా అయ్యారు 
ఎనభై నాలుగు జన్మలు తీసుకున్నారు ప్రపంచం వారు ఎనభై నాలుగు లక్షలు అని అంటారు ఎనభై నాలుగు లక్షలైతే కూర్చొని ఆలోచించేదెవరు అందుకే వాటిని గురించి ఎవరూ ఆలోచించరు ఇప్పుడు తండ్రి మీకు అర్థం చేయిస్తున్నారు మీరు తండ్రి ముందు కూర్చున్నారు నిరాకార తండ్రి సాకార తండ్రి ఇరువురు భారతదేశంలో చాలా ప్రసిద్ధమైన వారు మహిమ చేస్తారు కానీ తండ్రి గురించి తెలియదు అజ్ఞాన నిద్రలో నిద్రపోయి ఉన్నారు జ్ఞానం వలన జాగృతి కలుగుతుంది వెలుగులో మానవులు ఎదురు దెబ్బలు తినరు అంధకారంలో ఎదురు దెబ్బలు తింటూ ఉంటారు కదా భారతవాసీలు పూజ్యులుగా ఉండేవారు ఇప్పుడు పూజారిగా అయ్యారు లక్ష్మీనారాయణులు పూజ్యులుగా ఉండేవారు కదా వారెవరిని పూజిస్తారు తమ చిత్రాలను తయారు చేసుకుని తమను తామే పూజించుకోరు కదా పూజ్యులుగా ఉన్న మనమే మరలా పూజార్లుగా అవుతామని మీకు తెలుసు ఈ విషయాలు ఇతరులు ఎవరికీ అర్థం కావు తండ్రి మాత్రమే అర్థం చేస్తారు అందుకే ఈశ్వరుణ్ణి గతి మతి అతీతమైనది అని అంటారు ఇప్పుడు తండ్రి మన పద్ధతులను ప్రపంచ పద్ధతులకు భిన్నంగా చేశారని మీకు తెలుసు ప్రపంచంలో అనేక మత మతాంతరాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్రాహ్మణులైన మీ అందరిది ఒకే మతం ఇది ఈశ్వరుని మతం ఈశ్వరుని గతి గతి అనగా సద్గతి సద్గతి దాత ఒక తండ్రి మాత్రమే సర్వుల సద్గతి దాత రాముడని మహిమ చేస్తారు కానీ రాముడని ఎవరిని అంటారో వారికి తెలియదు ఎక్కడ చూసినా రాముడే రాముడు అంటారు దీనినే అజ్ఞాన అంధకారం అని అంటారు అంధకారంలో దుఃఖం ఉంటుంది ప్రకాశంలో సుఖం ఉంటుంది దుఃఖంలోనే పిలుస్తూ ఉంటారు కదా ప్రార్థన అంటే తండ్రిని పిలవటం భగవంతుణ్ణి అడుక్కుంటారు కదా దేవతల మందిరాలకు వెళ్ళి చేసే పని ఏంటి భిక్షం అడుగుటే సత్యుగంలో అడుక్కునే అవసరమే ఉండదు బికారులను దివాలా తీసిన వారు అని అంటారు సత్యుగంలో మీరు ఎంతో సంపన్నంగా ఉండేవారు దానిని సంపన్న ప్రపంచము అని అంటారు భారతదేశం ఇప్పుడు దివాల తీసింది ఇది కూడా ఎవరికీ అర్థం కాదు కల్పం ఆయుష్ని తప్పులుగా రాసినందున మనుషుల బుద్ధి భ్రమించింది తండ్రి చాలా ప్రేమతో కూర్చొని అర్థం చేస్తూ ఉన్నారు కల్పకృతం కూడా పిల్లలకు తండ్రి అర్థం చేయించారు పతిత పావన తండ్రి అయిన నన్ను స్మృతి చేస్తే మీరు పావనమైపోతారు అని బాబా తెలియజేస్తున్నారు వికారాల మలినం చేరినందున పతితులైపోయారు అందరిపై మలినాలు ఏర్పడి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ తుప్పును ఎలా వదిలించాలి నన్ను స్మృతి చేయండి దేహాభిమానాన్ని వదిలి ఆత్మ అభిమానిగా అవ్వండి స్వయాన్ని ఆత్మగా భావించండి మొదట మీరు ఆత్మలు ఆ తర్వాత శరీరాలు తీసుకున్నారు ఆత్మ అమరం శరీరము మృత్యువు పాలవుతుంది సత్యుగాన్ని అమర్లోకం అంటారు బాబా అంటారు అమర్లోకం అంటే అక్కడ అకాల మృత్యు ఉండదు అక్కడ ఆయుష్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది పవిత్ర ప్రపంచం మీరిప్పుడు రాజఋషులు పవిత్రంగా ఉన్నవారిని ఋషి అంటారు కదా మిమ్మల్ని పవిత్రంగా ఎవరు చేశారు వారిని శంకరాచార్యుడు తయారు చేస్తాడు మిమ్మల్ని శివాచార్యులు పవిత్రంగా చేస్తున్నారు శివబాబా ఏ శాస్త్రాలు చదవలేదు శివబాబా ఇతని ద్వారా మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు శంకరాచార్యుడు గర్భం ద్వారా జన్మించారు శివబాబా అవతరించారు శంకరాచార్యులు పైనుండి అవతరించలేదు కదా తండ్రి ఇతనిలో ప్రవేశించాడు వచ్చారు వెళ్తారు తండ్రి యజమాని ఎవరిలో కావాలనుకుంటే వారిలోకి వెళ్ళగలరు ఎవరికైనా కళ్యాణం చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ప్రవేశిస్తాను అని తండ్రి అర్థం చేయించారు పతిత శరీరంలోనే వస్తారు కదా చాలామందికి కళ్యాణం చేస్తాను మాయ కూడా తక్కువైందేమీ కాదు అప్పుడప్పుడు ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు మాయ ప్రవేశించి ఉల్టాసుల్టాగా పేర్లు చెప్పి ఆ పేర్లతో 
పిలుచుకుంటూ ఉంటుంది కావున పిల్లలు తమను తాము చాలా కాపాడుకోవాలి చాలా మందిలో మాయ ప్రవేశించినప్పుడు నేను శివుణ్ణి నేను ఫలానా అని మాయ చెప్తుంది మాయ పెద్ద సైతాను తెలివైన పిల్లలు ఎవరు ప్రవేశించారో బాగా అర్థం చేసుకుంటారు బాబాకు నిమితమైన శరీరము ఈ బ్రహ్మది కదా అలాంటప్పుడు ఇతరులు చెప్పేది మనం ఎందుకు వినాలి ఒకవేళ వింటే ఈ విషయం తప్ప రైటా అని బాబాను అడగండి తండ్రి వెంటనే అర్థం చేయిస్తారు చాలామంది బ్రాహ్మణీలు కూడా ఈ విషయాలు ఏమిటో అర్థం చేసుకోలేరు కొంతమందిలో ఎలాంటి ఆత్మలు ప్రవేశిస్తాయంటే వారు చెంపదెబ్బలు కూడా కొడతారు తిట్టడం కూడా మొదలు పెడతారు తండ్రి ఎప్పుడూ తిట్టరు చాలామంది పిల్లలు ఈ విషయాలు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతారు అన్ని విషయాలు బాబాను అడగాలి ఎందుకంటే చాలామందిలో మాయ ప్రవేశిస్తుంది ధ్యానంలోకి వెళ్ళి ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈ విషయంలో కూడా చాలా రక్షించుకోవాలి తండ్రికి పూర్తి సమాచారం అంతా ఇవ్వాలి పలానా వారిలో మమ్మ వస్తుంది పలానా వారిలో బాబా వస్తారు ఈ విషయాలన్నీ వదిలి నన్నొక్కరిని స్మృతి చేయండి అని తండ్రి ఆజ్ఞ ఇచ్చారు తండ్రిని సృష్టి చక్రాన్ని స్మృతి చేయండి రచయితను రచనను స్మృతి చేసేవారి ముఖము సదా హర్షితంగా ఉంటుంది స్మృతి చేయని వారు చాలామంది ఉన్నారు వారి కర్మబంధన చాలా భారీగా ఉంటుంది అనంతమైన తండ్రి లభించి నన్ను స్మృతి చేయమని చెప్తూ ఉంటే మనం వారిని ఎందుకు స్మృతి చేయరాదు అని బుద్ధి చెప్తుంది ఏదైనా జరిగితే తండ్రిని అడగండి తండ్రి దానిని గురించి అర్థం చేయిస్తారు కర్మభోగం ఇంకా ఉంది కదా కర్మాతీత అవస్థ ఉన్నప్పుడు సదా హర్షితంగా ఉంటారు అంతవరకు ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది పిల్లికి చెలగాట ఎలుకకు ప్రాణ సంకటం అని కూడా ఉంది కదా వినాశనం తప్పకుండా జరుగుతుంది మీరు ఫరిస్తాలుగా అవుతారు ఇక కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలో ఉంటారు ఆ తర్వాత పిల్లలైన మీకు ఈ స్థూలవతనంలో ఉండడం ఇష్టం ఉండదు సూక్ష్మవతనం మూలవతనాలను ఇష్టపడతారు సూక్ష్మవతన వాసులను ఫరిస్తాలు అంటారు కర్మాతీత అవస్థను పొందినప్పుడు చాలా కొంత సమయం మాత్రమే ఫరిస్తాగా అవుతారు సూక్ష్మవతనంలో ఎముకలు మాంసంతో చేసిన శరీరం ఉండదు అవి లేకుంటే ఇక ఏముంటుంది కేవలం సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది అలాగని నిరాకారంగా అయిపోరు సూక్ష్మ ఆకారం ఉంటుంది అక్కడ భాష సైగల భాష ఆత్మ శబ్దానికి అతీతంగా ఉంటుంది దానిని సూక్ష్మలోకం అని అంటారు సూక్ష్మ శబ్దం ఉంటుంది ఇక్కడ శబ్దం ఉంటుంది దీని తర్వాత సైగలు ఆ తర్వాత సైలెన్స్ శబ్దము తర్వాత సైగలు తర్వాత నిశ్శబ్దం సైలెన్స్ ఇక్కడ మాటలు వినిపిస్తాయి ఇది డ్రామాలో ముందే తయారైన పాత్ర అక్కడ నిశ్శబ్దం ఉంటుంది అది మూవీ ఇది టాకి ఈ మూడు లోకాలను స్మృతి చేసేవారు కూడా ఎవరో అర్థిగా కొద్ది మంది మాత్రమే ఉంటారు తండ్రి అర్థం చేస్తున్న పిల్లలు శిక్షల నుండి తప్పించుకునేందుకు కనీసం ఎనిమిది గంటలు కర్మయోగులై కర్మ చేయండి ఎనిమిది గంటలు విశ్రాంతి తీసుకోండి ఎనిమిది గంటలు తండ్రిని స్మృతి చేయాలి ఇటువంటి అభ్యాసం ద్వారానే మీరు పవిత్రంగా అవుతారు నిద్రపోయినప్పుడు అది తండ్రి స్మృతి కాదు కదా మేము తండ్రి పిల్లలమే కదా వారిని ఎందుకు స్మృతి చేయాలి అని అనుకోరాదు నన్ను మూలవతనంలో స్మృతి చేయండి అని తండ్రి అంటున్నారు స్వయానికి ఆత్మగా భావించి నన్ను స్మృతి చేయండి ఎంతవరకు యోగ బలంతో మీరు పవిత్రంగా అవ్వరో అంతవరకు మీరు ఇంటికి కూడా వెళ్ళలేరు లేకపోతే శిక్షల్ని అనుభవించి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సూక్ష్మవతనం మూలవతనంలోకి కూడా వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత స్వర్గంలోకి రావాలి ముందు ముందు వార్తాపత్రికల్లో కూడా ప్రచురిస్తారు తండ్రి తెలియచేశారు ఇంకా చాలా సమయం ఉంది రాజధాని అంతా స్థాపనైపోతుంది బాబా అంటారు నార్తు సౌతు ఈస్టు వెస్ట్ భారతదేశ విస్తీర్ణం చాలా ఉంది ఇప్పుడు వార్తాపత్రికల ద్వారానే శబ్దం వ్యాపిస్తుంది నన్ను స్మృతి చేస్తే మీ పాపాలు తొలగిపోతాయి అని 
తండ్రి అంటున్నారు హే పతిత పావన ముక్తిదాత మమ్మల్ని దుఃఖముల నుంచి విడిపించండి అని పిలుస్తారు డ్రామా ప్లాన్ అనుసారంగా వినాశనం కూడా జరగాల్సిందే ఈ యుద్ధం తర్వాత సంపూర్ణ శాంతి ఉంటుంది సుఖధామంగా మారిపోతుంది అంతా అల్లకల్లోలమవుతుంది సత్యుగంలో ఒకే ధర్మం ఉంటుంది కలియుగంలో అనేక ధర్మాలున్నాయి ఇది ఎవరైనా అర్థం చేసుకోగలరు అన్నిటికంటే ముందు ఆది సనాతన దేవీదేవిత ధర్మం ఉండేది అప్పుడు సూర్యవంశం ఉండేది చంద్రవంశం లేదు ఆ తర్వాత చంద్రవంశం ఉంటుంది తర్వాత దేవతా ధర్మం ప్రాయలోపం అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇతర ధర్మాల వారు వస్తారు వారి సంఖ్య పెరిగినంత వరకు ఎవరికీ తెలియదు ఇప్పుడు పిల్లలైన మీరు సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంత్యాలను తెలుసుకున్నారు మెట్ల చిత్రంలో కేవలం భారతవాసిల్ని ఎందుకు చూపించారు అని మిమ్మల్ని అడుగుతారు అప్పుడు చెప్పండి ఈ ఆట అంతా భారతదేశం పైనే ఉంది అని అర్ధకల్పం వారి పాత్రే ఉంటుంది మిగిలిన ద్వాపర కలియుగాల్లో మిగిలిన ధర్మాల వారి పాత్ర ఉంటుంది సృష్టి చక్ర చిత్రంలో ఈ జ్ఞానమంతా ఉంది సృష్టి చక్రం చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ అయిన చిత్రం సత్య త్రేత యుగాల్లో శ్రేష్టాచార ప్రపంచం ఉంటుంది ద్వాపర కలియుగాల్లో భ్రష్టాచారి ప్రపంచం ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు సంఘం యుగంలో ఉన్నారు ఇవన్నీ జ్ఞాన విషయాలు ఈ నాలుగు యుగాల చక్రం ఎలా తిరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు సత్యుగంలో ఈ లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యం ఉంటుంది సత్యుగం తర్వాత త్రేత యుగం ఉంటుంది తర్వాత ద్వాపర కలయుగాలు వస్తాయని వారికి కూడా తెలియదు చక్రం ఎలా తిరుగుతుందో తెలియదు అందుకే తండ్రి అర్థం చేయించారు గీత పైన పూర్తిగా గమనం ఇవ్వండి సత్యమైన గీతను వింటేనే స్వర్గవాసిగా అవుతారు అని ఇక్కడ శ్రీబాబు స్వయంగా వినిపిస్తున్నారు అక్కడ మనుషులు చదువుతారు గీత కూడా మొదట చదివేది మీరే భక్తి మార్గంలోకి కూడా మొట్టమొదట వచ్చింది మీరే కదా శివుని పూజారిగా మొదట తయారయ్యింది మీరే మీరు మొట్టమొదట పూజ చేయాల్సి ఉంటుంది అవ్యభిచారి పూజ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్క శ్రీబాబాని పూజిస్తారు సోమనాథ మందిరాన్ని కట్టించే శక్తి మరెవ్వరికీ లేదు బోర్డు పైన ఎన్నో రకాలైన విషయాలు వ్రాయవచ్చు భారతీయులు సత్యమైన గీతను వింటే సత్యఖండానికి అధికారిగా అవుతారు అని కూడా రాయండి మనము సత్యమైన గీతను విని స్వర్గవాసిగా అవుతున్నామని పిల్లలైన మీకు తెలుసు మీరు అర్థం చేయించినప్పుడు ఇది చాలా బాగుంది అంటారు సరిగానే ఉంది ఇది కరెక్టే అంటారు బయటకు వెళ్ళగానే సమాప్తి అయిపోతుంది అక్కడ విషయాలు అక్కడే వదిలేస్తారు అచ్చా మధురాతి మధురమైన ఆత్మిక పిల్లలకు మాత్పిత బాప్దాదాల ప్రియస్మృతులు మరియు గుడ్ మార్నింగ్ ఆత్మిక పిల్లలకు ఆత్మిక తండ్రి యొక్క నమస్తే ధారణ కొరకు ఫస్ట్ పాయింట్ రచయిత రచనల జ్ఞాన స్మృతిని చేసి సదా హర్షితంగా ఉండాలి స్మృతి యాత్ర ద్వారా మీ పాత కర్మ బంధనాలన్నీ తొలగించుకొని కర్మాతీత అవస్థను తయారు చేసుకోవాలి సెకండ్ పాయింట్ ధ్యాన సాక్షాత్కారాల్లో మాయా ప్రవేశం చాలా ఉంటుంది కావున స్వయాన్ని సంభాలించుకోవాలి తండ్రికి సమాచారాన్నిచ్చి సలహా తీసుకోవాలి ఏ తప్పు చేయరాదు వరదానం మురళీధరుని మురళీపై ప్రీతిని ఉంచే సదా శక్తిశాలి ఆత్మ భవ వివరణ ఏ పిల్లలకైతే మురళీపై ప్రీతి ఉంటుందో వారికి సదా శక్తిశాలి భవ అనే వరదానం లభిస్తుంది వారి ముందు ఏ విఘ్నము నిలవదు మురళీధరునిపై ప్రీతిని ఉంచడము అంటే వారి మురళీపై ప్రీతిని ఉంచటం ఒకవేళ ఎవరైనా మురళీధరునిపై మాకు చాలా ప్రేమ ఉంది కానీ చదివేందుకు సమయం లేదు తీరిక లేదు అని అన్నారంటే తండ్రి దాన్ని ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో లగ్నం ఉంటుందో అక్కడ ఏ సాకు చెప్పలేరు చదువు మరియు పరివారాల ప్రేమ ఒక కోటగా అవుతుంది దీని ద్వారా వారు సురక్షితంగా ఉంటారు స్లోగన్ ప్రతి పరిస్థితిలో స్వయాన్ని మలుచుకుంటే రియల్ గోల్డ్గా అవుతారు 
ప్రతి పరిస్థితిలో స్వయాన్ని మలుచుకుంటే రియల్ గోల్డ్గా అవుతారు అచ్చా ఓం శాంతి